Passons au paragraphe suivant. Euh, donc, il est long. Domaine de prédominance et diagramme de prédominance des espèces acides bases dans une solution aqueuse. Commençons par le domaine de prédominance. Bon, on va considérer le couple HA à que A moins à que. Alors, l'équation associée à ce couple est la suivante. Donc, HA à que plus H2O liquide produit les ions A moins à que plus les ions oxonium H3O plus à que. Bon, on a vu que pH égale à pKA plus logarithme de la concentration des ions A moins à l'équilibre divisé par la concentration des ions HA à l'équilibre. Bon, euh, qu'est-ce que ça veut dire la prédominance de l'arbia Il y a les maintenant. Ok Donc, euh, selon la valeur de pH, l'une des espèces chimiques qui prédomine dans la solution. Ça veut dire que sa concentration euh, est plus grande que la concentration euh, de l'espèce qui n'est pas prédominante. Ok Donc, la prédominance d'une espèce, la prédominance d'une espèce, espèce, donc à savoir l'acide ou la base, dépend de la valeur de pH. Si pH est supérieur à pK, ça veut dire que logarithme de la concentration 1 moins sur logarithme de la concentration A à l'équilibre, bien sûr, elle est positive. Ok Pour que euh, pH sera supérieur à pK. Donc cette valeur doit être positive. Ok Donc, logarithme de A moins équilibre divisé par la concentration de HA à l'équilibre elle est positive. Et le logarithme décimal est positif lorsque euh, lorsque euh, logarithme de X est positif lorsque X est supérieur à 1. Okay. Ça veut dire que A moins divisé par HA bon, concentration à l'équilibre est supérieure à 1. Ok. Ça veut dire que A moins à l'équilibre divisé par HA à l'équilibre est supérieur à 1. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la concentration des ions A moins, ça veut dire de la forme basique est supérieure à la concentration de la forme acide. Dans ce cas, l'espèce prédominante est la base. Ok Donc la base, alors, la base, à moins, est prédominante. Prédominante. Bon. Alors je vais effacer ce titre. Deuxième cas. Si pH est inférieur à pKa, ça veut dire que cette valeur doit être négative, ok, pour que pH sera inférieur à pKa. Implique que logarithme décimal de la concentration de A moins à l'équilibre divisé par la concentration de HA à l'équilibre, elle est négative. Ça veut dire que 
A moins, la concentration A moins sur HA est inférieure à 1. Ça veut dire que la concentration de HA à l'équilibre est supérieure à la concentration de A moins à l'équilibre. Ok, alors, l'espèce prédominante est l'acide. Donc, HA est prédominant. Le cas intermédiaire est lorsque pH égale à pK. Ça veut dire que logarithme de A moins sur sur la concentration de HA à l'équilibre égale à 0. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la concentration de A moins égale à la concentration de HA. Implique que HA égale à A moins. Alors là, on ne peut pas parler de l'espèce prédominante. Pourquoi Parce que les deux espèces à l'équilibre ont la même concentration. Et la solution euh, est appelée solution tampon. Solution tampon. Bon, l'armée est euh, Mahloul Aïa. Okay. C'est une solution où la concentration de l'acide égale à la concentration de sa base conjuguée. Et on utilise ces solutions pour l'étalonnage du pH mètre. Parce qu'on avait dit que pour utiliser le pH mètre, on doit l'étalonner. Si la solution est acide, okay, on doit étalonner le pH, euh, le, le pH mètre ou bien la sonde qui mesure le pH euh, par une solution euh, tampon dont le pH est euh, acide. Ça veut dire pH, euh, nous on prend pH égal à 4. Si la solution est basique et on veut mesurer son pH, on doit étalonner le pH mètre, ça veut dire la sonde, avec une solution basique, de telle sorte que la concentration de l'acide sera égale à la concentration euh, de, de la base, et pH doit être supérieur à euh, 7. Et généralement, on prend pH égal à 9. Okay? Alors, dans ce cas, la solution obtenue, la solution euh, Obtenu bien sûr à l'équilibre et solution tampon. Et solution tampon. Bon, on peut représenter ce domaine dans l'échelle de pH. Voilà l'échelle de pH. Alors, ici, j'ai pKa. Okay. Donc, lorsque pH est inférieur à pKa, dans ce cas, on a la concentration de l'acide qui est supérieure à la concentration de la base et l'acide prédomine. Prédomine. Tandis que lorsque pH est supérieur à pKa, la base prédomine. Prédomine. Et lorsque pH égale à pKa, okay, alors là, on a H3O+, pardon, la concentration de l'acide HA égale à la concentration de la base A-, bien sûr, à l'équilibre. Ok, Là, on a la concentration de HA à l'équilibre est supérieure à la concentration de 1 moins à l'équilibre et là j'ai la concentration de 1 moins à l'équilibre est supérieure à la concentration de HA à l'équilibre. Bon, maintenant on va parler de petit 2, diagramme de prédominance. De prédominance. Alors, le diagramme de prédominance, c'est quoi C'est un diagramme, ou bien c'est un graphe, sur lequel on représente le pourcentage de l'acide et le pourcentage de la base dans une solution donnée. Ok Donc, tout d'abord, c'est quoi le pourcentage de l'acide 
pourcentage de l'acide. Ok Donc, égal à la concentration de l'acide HA divisé, donc bien sûr à l'équilibre, divisé par la concentration de l'acide HA à l'équilibre plus la concentration de la base à l'équilibre. Pour son. Ça veut dire ce rapport, ok, on le multiplie par 100 pour trouver le pourcentage. Même chose pour soutage de la base dans une solution aqueuse, c'est quoi C'est la concentration de la base à moins à l'équilibre divisé par la concentration de HA à l'équilibre plus la concentration de A moins à l'équilibre. Bon, sur le diagramme de prédominance, on représente les variations de, ce pour, de, de ces deux pourcentages en fonction de quoi En fonction du pH. Alors donc, sur l'axe des abscisses, on a pH. Sur l'axe des ordonnées, on a le pourcentage acide. Ok Et en rouge, je veux représenter la courbe euh, des variations de pourcentage basique pardon, pourcentage de la base en fonction de pH. Base. Alors, pour euh, l'acide, ok, donc euh, supposons qu'on a une solution, ok, et on euh, ajoute, par exemple, une espèce chimique qui réagit soit avec l'acide ou bien avec la base. Et on voit que la concentration de l'acide diminue, ou bien la concentration de la base qui diminue, et de là, euh, le pourcentage acide va diminuer. Alors donc, il se, et le, le pourcentage acide diminue en fonction de pH selon cette allure. Voilà. Donc ici, on a des faibles diminutions. OK. Et A, au voisinage d'un pH donné, on a une, une diminution brutale. Voilà. Et puis, la, le pourcentage tend vers zéro, soi-disant. Okay? Donc là, c'est le, les variations du pourcentage acide en fonction de pH. Bon, pour euh, pourcentage de la base, alors les deux courbes ont même allure, sauf que lorsque le pourcentage acide diminue, le pourcentage base augmente. Ok De la même manière, ok Donc, au voisinage du point du pH où on a un changement brutal du pourcentage d'acide, on a en même temps le changement brutal du pourcentage, ou bien la variation brutale du pourcentage de la base. Ok Donc, euh, à peu près la même allure des deux courbes, ok Voilà. Et voilà. Ok, bien sûr, ici, jusqu'à euh, si à t égale à 25 degrés, euh, donc là, on aura 14. Bon, le point, alors, on, ce, ce point-là a pour abscisse, quoi A pour abscisse PKA. Pourquoi Parce que ce point correspond à l'égalité du pourcentage acide et du pourcentage bas. Ça veut dire ici, on a 50%. Et voilà, donc, c'est le diagramme de prédominance des espèces acides et bases dans une solution aqueuse. Alors, lorsque pH est inférieur à pKa, on a prédominance, prédominance de l'espèce acide. 
Et de ce côté-là, lorsque pH dépasse pKa, alors on a prédominance, prédominance de la base. Alors on va appliquer ça à quoi à, euh, Aux indicateurs colorés. Bon, application. Donc petit 3. Application aux indicateurs colorés. Bon, on avait déjà défini un, un indicateur coloré, bien sûr, acido-basique, ok Aux indicateurs colorés, acide-base, bien sûr. Alors, on a dit que un indicateur coloré et c'est une solution constituée par une forme acide de l'indicateur et une forme basique de l'indicateur qu'on avait représenté par le couple de cet indicateur est représenté par H I N D qui est la forme acide et I N D moins à que, qui est la forme basique. Donc l'équation de dissolution ou bien l'équation associée à ce couple est la suivante. Alors on a H I N D à que plus H2O liquide. Ok. Donc donne alors euh, l'acide perd son proton H pour se transformer en la forme basique de l'indicateur plus H3O plus AQ. Bon, exprimons euh, pH en fonction de pKa, ça veut dire le pKa, c'est euh, euh, pKa associé à ce couple. Donc pH égale à euh, pKa de l'indicateur plus logarithme décimal de la concentration de la forme basique IN des moins à l'équilibre divisé par la concentration de la forme acide. H I N D à l'équilibre. Alors comme on a dit pour n'importe quel acide et base, alors la forme prédominante dépend bien sûr de pH. Ok Donc nous, pour spécialement pour les indicateurs colorés, on va dire que la forme prédominante, okay, c'est la forme qui impose cette teinte à la solution. Donc lorsqu'on prend une solution aqueuse et on ajoute une goutte de l'indicateur coloré, bon, la, couleur, la couleur de la solution sera la couleur de la forme prédominante de l'indicateur, que ce soit acide ou bien basse. Okay. Donc là, on va écrire que la forme prédominante, ça veut dire la forme soit acide, c'est-à-dire euh, l'espèce H, I, N, T, ou bien base, la forme basique, c'est l'espèce I, N, T moins, c'est ce que je veux dire par la forme. La forme prédominante impose cette teinte à la solution. Parce qu'en général, les solutions euh, aqueuses, solutions euh, où il y a un acide ou une base, sont incolores. En général. Et vous voyez que la forme prédominante dépend du pH. Okay. Alors là, nous, on va considérer que, euh, par exemple, si, ou bien on considère que, euh, par exemple, supposons que euh, l'acide, la forme acide, est prédominante. Okay. 
Alors, on considère que la forme acide est prédominante si sa concentration, ça veut dire la concentration de la forme acide H, I, N, D, ok, est supérieure ou égale à 10 fois la forme basique, ça veut dire la concentration I, N, D moins à l'équilibre, c'est équilibre. Ça veut dire que, alors, donc, on a I, in D moins, ok, en concentration à l'équilibre, sur la concentration de H, I, in D à l'équilibre, est supérieure ou bien inférieure à 1 sur 10. Ok Donc, euh, je, je multiplie ici par un dixième, ok Donc, je trouve ici un dixième, ok Et je ramène euh, HIND ici, et je trouve que un dixième est supérieur ou égal, donc là, je dois mettre égal, à la concentration de ND à l'équilibre sur la concentration de HIND à l'équilibre. Bon, pour... Euh, que vous comprenez bien, je vais exprimer le logarithme de H in D et équilibre en fonction de pH et pKa. Ok. Alors, tout d'abord, appliquons le logarithme. Ça veut dire que le logarithme de I in D moins à l'équilibre sur le logarithme de H in D à l'équilibre. Ok. Donc, lorsque j'applique logarithme ici, et j'applique logarithme ici, puisque le logarithme est une fonction croissante, alors cette inégalité ne change pas de sens. Ça veut dire que ce logarithme, elle est inférieur ou égal à logarithme de 1 dixième, qui est égal à moins logarithme décimal de 1, pardon, de 10. Et logarithme, moins logarithme décimal, égal à moins 1. Ok Égal à moins 1. Voilà, ça veut dire que le logarithme de IND équilibre sur euh, la concentration de HND équilibre est inférieur ou égal à moins 1. Et on a donc euh, logarithme de IND moins Ok, je vais écrire ça ici. C'est une étape, ok. Alors, voilà. Là, on a le logarithme de I N D moins à l'équilibre sur le logarithme de H I N D à l'équilibre égal à donc euh, pH moins pKa. pH moins pKa. Ok Donc là, je vais remplacer le logarithme de IND moins équilibre sur euh, la concentration d'un gène d'équilibre par pH moins logarithme de K. Ça veut dire que pH moins logarithme de KA, pardon, moins pKA, moins pKA, égal. Donc, euh, égal à ce, et on a ce logarithme, il est inférieur ou égal à moins 1. Donc, ça veut dire que pH moins pK est inférieur ou égal à moins 1. Ok. Bon, ça veut dire que pH est inférieur ou égal. Donc, ici, je vais mettre pH moins pKa plus pKa, moins 1 plus pKa. Donc, moins pKa plus pH, ça donne 0. Et je trouve pH est inférieur ou égal à pKa moins 1. Ok, donc lorsque pH est inférieur ou égal à pKa moins 1, 
ça veut dire que la forme acide est prédominante. Et cette forme qui va imposer cette teinte à la solution. Ça veut dire euh, la solution euh, prend la couleur de la forme acide. Et on considère que la forme basique est prédominante si, bien sûr, euh, la concentration des ions à IND- à l'équilibre est euh, supérieure dix fois à la concentration euh, de la forme acide à l'équilibre. Donc, on considère que la forme basique, ça veut dire IND- à que est prédominante lorsque la concentration donc de la forme basique à l'équilibre est supérieure ou égale à 10 fois la concentration de la forme acide. Ça veut dire que IND- à l'équilibre sur HIND à l'équilibre est supérieur ou égal à 10. Alors j'applique ici le logarithme. Ça veut dire que le logarithme de cette valeur est supérieur ou égal au logarithme de 10. Et le logarithme de 10 est égal à 1. Okay? Ainsi, le logarithme décimal de I ND moins à l'équilibre sur logarithme de H I ND à l'équilibre est supérieur ou égal à 1. Ok, donc je n'inverse pas euh, cette inégalité. Pourquoi Parce que le logarithme est une fonction croissante. Et là, donc en remplaçant le logarithme de I ND moins équilibre par euh, sur H in D euh, à l'équilibre par euh, pH moins pKA donc je trouve que ainsi pH moins pKA est supérieur ou égal à 1 ok ainsi donc euh, pH est supérieur ou égal à pKA plus 1 Alors, dans ce cas, lorsque pH est supérieur à pKA-1, euh, la solution euh, prend la couleur ou bien l'atteinte de la forme basique. Alors, dans le cas intermédiaire est lorsque pH est compris entre pKA-1 et pKA-1. Alors là, on ne peut pas parler de l'espèce prédominante. Okay? Leur concentration donc, euh, est à peu près égale. Et dans ce cas, okay? alors lorsque pH Pardon, pH est inférieur. Alors je peux écrire ici strictement, ok? A ah, pKA plus 1. Et là, pKA moins 1. pKA moins 1. Alors, on est dans la zone appelée la zone de virage de l'indicateur. Alors dans cette zone, la solution ne prend ni l'atteinte de la forme acide de l'indicateur, ni l'atteinte de la forme basique de l'indicateur. Il prend une teinte intermédiaire, okay, appelée teinte sensible de l'indicateur. Alors, on est dans la zone de virage, et dans ce cas, 
Et donc, cette zone, cette zone, la solution prend une teinte, alors une teinte intermédiaire appelée teinte sensible. Teinte sensible. Alors bon, euh, alors on va maintenant représenter euh, le domaine de prédominance euh, des deux espèces, euh, l'espèce ou bien la forme acide et la forme basique de l'indicateur sur l'échelle pH. Bon, voilà l'échelle pH. Alors là, on a pKa de l'indicateur. Okay. Ici donc pKa plus 1. pKa moins 1. Alors cette zone est appelée zone de virage de l'indicateur. Zone de, je continue ici, virage de l'indicateur. Et sur cette zone, la solution prend la teinte sensible. Teinte sensible. Lorsque pH est inférieur à pKa moins 1, alors donc c'est la forme acide qui prédomine. Prédomine. Et la solution prend la teinte de la forme acide qui prédomine et impose sa teinte à la solution. À la solution. Ici, donc, c'est euh, la forme basique qui prédomine et impose sa teinte, bien sûr, à la solution. OK Donc voilà le euh, domaine de prédominance de la forme acide et la forme base d'un indicateur coloré acido-basique. Alors là, on va parler de la constante d'équilibre associée à euh, la transformation d'un acide, d'un couple avec euh, la base d'un autre couple. Paragraphe suivant. Donc je pense que paragraphe 5. Constante d'équilibre associé à une transformation acido-basique. Alors là, on va considérer deux couples. Le couple, par exemple, A, l'acide A1 et sa base conjuguée B1. A que, A que. Donc, à ce couple, on associe la constante d'acidité K1. Et le couple A2, B2, A que, A que, deuxième couple, de constante d'acidité K A2. Alors je rappelle que pour écrire la constante d'équilibre, toujours, euh, donc c'est la, euh, pardon, pour écrire la constante d'acidité, alors c'est la constante d'équilibre associée à la dissolution de l'acide dans l'eau. Donc j'écris euh, l'équation de la dissolution de l'acide dans l'eau et dans le sens direct que, ou bien selon le sens direct que j'écris la constante d'acidité, soit Ka2 ou bien Ka1. Alors nous, on va considérer la réaction 
de l'acide A1 avec la base P2. Donc la réaction A pour équation, A pour équation. Donc l'acide A1 réagit avec la base B2. B2. Alors l'acide A1 perd le proton H+, il se transforme en sa base conjuguée B1. A que Tandis que la base B2 capte le proton H+, il se transforme en son acide conjugué A2. A que Bon, la constante d'équilibre associée à cette transformation est la suivante. La constante d'équilibre associé donc à cette réaction est donc K égal. Donc la concentration de la base B1 à l'équilibre fois la concentration de l'acide A2 à l'équilibre divisé par quoi Divisé par la concentration de l'acide A1 à l'équilibre fois la concentration de la base B2 à l'équilibre. Ok. Bon, là, je vais exprimer K1. Donc, K1 égale à la concentration de H3O plus à l'équilibre fois la concentration de la base B1 à l'équilibre divisé par la concentration de l'acide A1 à l'équilibre. Ok. Pour K2, donc c'est la concentration H3O plus à l'équilibre fois la concentration de la base B2 à l'équilibre divisé par la concentration de l'acide A2 à l'équilibre. Bon, donc ici je dois faire apparaître les constantes d'acidité Ka1 et Ka2. Alors j'ai besoin de H3+. C'est pour cela donc je vais multiplier le numérateur par H3+, et le dénominateur par H3+. Ça veut dire que K, K égale à donc B1 équilibre fois H3 plus à l'équilibre, ok, fois la concentration de A2 à l'équilibre, divisé par A1 à l'équilibre, ok, multiplié par B2 à l'équilibre, fois H3 plus à l'équilibre. Alors ici, j'ai rien fait, j'ai multiplié ici par 1 qui est la concentration de H3 plus divisé par la concentration de plus. Alors là, vous voyez que donc ici, j'ai la constante d'acidité Ka1. Voilà. Ka1. Et ici, j'ai l'inverse. Donc là, c'est Ka1. Et là, j'ai l'inverse de la constante d'acidité Ka2. Donc là, j'ai 1 sur Ka2. Et comme ça, Ka s'écrit en fonction de Ka1 et Ka2 égale à Ka1 divisé par Ka2. Euh, alors je peux exprimer K en fonction de PK1 et PK2. Okay. Alors je vais appliquer le logarithme à ces deux membres. Alors le logarithme de K égale à logarithme de K à 1. Ok. Alors, donc ici, j'ai euh, le dénominateur. Ok. Donc, je dois mettre ici, moi, logarithme de K à 2. Puisque logarithme d'ici de A sur B égale à logarithme de A moins logarithme de B. Alors donc, logarithme de K1, c'est quoi C'est moins PK1, moins PK1. 
et moins le logarithme de KA2, c'est PKA2. Donc plus PKA2. Alors pour trouver K, donc tout simplement K sera égal à 10 à la puissance PKA2 moins PKA1. Et j'encadre mon résultat. Ok Donc si on vous donne PKA2 et PKA1 et on vous demande de calculer K, donc j'applique cette formule. Si on vous donne directement KA1 et KA2 et on vous demande de calculer K, j'utilise cette formule.